一定是楠楠了。大胆狂徒，你敢直呼我小名？看我情难军如何收拾你！你笑什么？早就听你娘说你聪明伶俐，今日一见，果然如此。楠楠日后肯定会成为人人敬仰的大英雄呀。那当然了。你别以为在我这里拍马屁就可以留在府中，青囊阁不可能再住进一个男人。不会对他下毒了吧？哎呀，不敢想，不敢想。哎，这这画的是什么呀？楠楠小小年纪就志向高远，聪慧过人，将来必成大器。这是我吗？当然是你啊，秦南君。嗯，真好看。不行，我楠楠绝不会被这些小恩小惠而迷惑。
学而时习之，不亦乐乎？要然，金姑娘，我在此等候你多时了，请。今日，我便帮你脱离苦海，浪子回头。二公子，有一美人兮，见之不忘；一日不见兮。思之如狂，凤飞翱翔兮，四海求凰。无奈佳人兮，不在东桥。将琴带雨兮，聊写衷肠。浩然，你身后的足印是怎么来的？看你情绪，就觉得你有问题，还不从实招来。其实，早在六年多前，我就接到了修罗门的任务，让我去叶家偷取神农伊典。然后呢？既来之，则安之。浩然，这次月考你又是门门夹打，事先答应请我们喝酒的，你可不能反悔啊！就是啊。那也没说是这栋地方，君子养浩然正气，出入皆光明磊落之地。况且这事要被学官知道了，咱们都得受罚。哎，你不说谁知道啊？我从来都不说谎的，帮你们圆谎，岂非助纣为虐？哎，坐，我这可都安排好了。跳的什么呀？老板，换人。对，等一下，就他了。我确实不知，浩然原来好的是这口啊。大哥，君子不妄动，动必有道。公子出手可真大方。这位姑娘，你的舞姿如此丑陋，定是刚被卖入不久吧？我帮你赎身。老实说，你是不是看上我了？我是看你眼中尚有一丝纯真，不愿你泥足深陷。那你就把我娶了呗。壮志未酬。无以成家。哎，那你可管不着我了。我就喜欢这种生活。公
子刚还说不愿意呢，这么猴急呀、啊？我是觉得这身衣服更适合你。这些银子你留着，望你早日改邪归正。在下告辞。一计不成，我就改变策略。这。算是下课了，去哪儿玩去？哎，我告诉你，我发现一家茶楼不错，咱们去那儿逛逛。你考的是没复习吗？赶紧回家看去吧。那我们先走了啊，明天见，再见。可惜书院不收女生，我就只能女扮男装过来了。能助姑娘脱离泥潭，实在是幸事。敢问，姑娘贵姓？金风玉露一相逢，便胜却人间无数。我姓金，以后叫我金兄就好。金兄好，叶兄好。银汉。瓢，瓢，度，度，又错了，把手伸出来，不就是银汉条条度度吗？是银汉条条暗度，把手伸出来，你这次能不能轻点啊？啊！我堂堂腋下羞辱，顶级杀手，居然沦落到被一个小书生教训。莫要走神，重写。我从小就孤苦无依、目不识丁的，就因为叶兄一句话就来到书院，你却这样对我。金兄与入学两月有余，再不济，也不至于连鹊桥仙都无法默写。定是平时疏于努力。你这种情况，如何面对几日后的技考？若是通过考试，你就会被逐出学堂的。考试就考试，为什么非要让我默写情诗啊？鹊桥仙可是夫子最钟爱的诗，金兄，莫要再找借口，否则别怪我教鞭无情。好，完了。怎么样，一字不差吧？叶兄该怎么奖励我呢？哼，谁让你这样奖励我了？金兄，为何如此不开窍？嗯，再来。重写。我为了他读了两个月书，两个月啊，终于跟他成为了好朋友，光明正大的踏入了叶王府。说着呢，你们杀手也挺不容易的，其中之心酸一言难尽啊。不过继续说回来，那夜我终于进入王府，结果却中了他的机关。嗯，然后呢？是不是叶浩然出现了？找那边搜。你的手不打紧。其实。你早就知道了。其实，在你来书院接近我的时候，我就知道了你接近我另有目的。但我是真的把你当成了我的朋友。
朋友，你是不是傻？我是修罗门的人，我们之间势不两立。金兄，其实很多时候，选择权还是掌握在我们自己手中的。今天的事情我既往不咎，你走吧。原来六年前的刺客便是他。那既然你当初选择放走了他，为何今日又不信他呢？我唯一笃定的是，他眼神清澈，一如往昔，所以才觉得他可以救。但他的话呀，却是万万不能再相信了。浩然，你是不是喜欢他呀？谁喜欢他？那个臭呆子，整天以为我接近他就是为了偷书，我看他这里有问题才是。急什么呀？真是辣椒一般的火爆脾气。既是如此。我看如今最好的办法，就是你继续感化他。终有一日，他会对你敞开心扉，再也不会骗你了。哎呦，我承认我喜欢他还不行啊，可就算我喜欢他，他也是把我当做坏人。这叶家两兄弟怎么天壤之别的？这样，我给你支个招，你不如顺势而为。在他继续感化你的过程当中，掌握主动权，让他也喜欢上你，不就完美了？大哥，经过你的指点，我跟金姑娘之间必然会有所突破。大哥，你那边是否有需要浩然帮忙的地方？我可听说，青洛姑娘。已经找到楠楠的生父，浩然。这红烧熊掌看似是真，但却不过是土豆所致。就算再怎么以假乱真，也改变不了它不是熊掌的事实。大哥，你还是切莫先入为主啊！就算抛开他身份不说，我也有此直觉。此人一定不简单。我已派莫贤前去查他的底细。若姑叶白真的是冒名顶替的，必然是另有目的。我一定会找机会试他一试。知道，顾叶白此人现在还不能相信。本君前来观测一番，也是为了保护你家主人的安全。娘亲，白大叔答应我，要为我举办一个玉情南大侠的画展。臭小子，有了新欢就忘了旧爱，满口都是白大叔，这么快就把你的小徒弟抛到脑后了？嗯，小叶他在我心目中当然排第一了，我可是看在他百般讨好我，还符合我心意的份上，才勉强跟他相处的。明明是你喜欢，还勉强，人小鬼。不说了，不说了，我明日还要监督白大叔作画，先睡觉了。你呀、啊，还是给我安心上学才是。知道了，娘亲，晚安。
听说楠楠马上要考试了，这是我给她准备的补品，我亲手做的。谢谢。不过楠楠已经睡了。哦，看来我来的不是时候啊。还有什么事吗？这七年来，我缺失了楠楠所有的成长，也不知道当她知道真相后，能不能原谅我这个不负责任的父亲。这并非是你的本意，无需自责。再者说，楠楠绝非是普通孩子，此事从长计议便是。嗯。对了，其实我还有一件事情，你能不能跟我去一个地方？现在。那日，我便是在此等你。这块玉佩送给你，望以后还能见证你我，望你平安。玉青楼，既然你已落入我的手心，我叶修独此生都不会再放手了。江雪，江雪，从今以后，我们日日相伴。我再也不要体会失去你的感觉了。那我们明日，秦楼再继续相约，如何？属下调查了顾夜白的背景，确实是秦氏，身份很干净，不会武功，除了醉心与酒，没有其他不良嗜好。难道他真的是楠楠的父亲？身份和背景可以伪造，青洛患过失魂症，余作霖便一定会利用他来做文章。只要一日不能确定顾夜白对青洛无害，便一日不能放松。是。到的人以为你要去奔丧呢，看看这小脸皱的呀！你说这明明是约会，我却一点精神都没有。这郭叶白也不赖，可我对他就是毫无感觉。那是因为你喜欢的是另一款吗？金琉璃，我说正事儿呢，我说的也没差呀、啊。好了好了，看在你之前经常给姐们支招的份上，我给你句忠告。很多时候呢，选择权都是在自己手上。这不是叶浩然说的话吗？这不重要，重要的是你都为了楠楠推开了叶修毒一次，这次仅仅是约会而已，再为楠楠试一次，又何妨？说的对，为了楠楠。嗯。你怎么在这儿？你是不是跟踪本君？我为青洛而来，与你何干？
这就是传说中的绕梁琴吧？真是百闻不如一见。听说这绕梁琴的背后还有一段感人的爱情故事呢，是吗？今日我弹奏此曲，献给我此生唯一的挚爱。来这是听琴的，是请你断弦来了。哎，听吗？走他，上。不是，没事吧？不是说好花钱演戏吗？怎么的？我说真的，我告诉你啊，你得赔我三倍价钱，五倍。慢点，这都是误会。误会？说。当然，我们就是草台班子的，就是他，他花钱雇我们来的，让我们揍他。我们也不知道为啥呀，大人饶命啊！我，我只是想重温一下我们当年的情景，看看能不能刺激你，想起我们的往事。我别无他意的。这就是你跟我说的惊喜。江雪，今日实在是抱歉，扰了你的兴致。你也是一番好意，不必挂心。你先歇着，我去煎药。嘘好了，你们已验证完了，姑叶白也不是余作霖的人，他对神农伊典也不感兴趣。请问二位还有什么疑惑
一番验证恐怕不够，古野白心机深沉，必有后手。嗯。哎呀，行了，没找你们算账就不错了。你们以为我没怀疑过他？你在看什么呢？神农医典。你可知道此书威名？我虽不懂医，却也略有耳闻。此书乃天下奇书。分上下两侧，书中的药方可以治百病，甚至可以有起死回生之效。可我反复阅读，这书里并没有起死回生的秘方。这世间的传说，都是一传十，十传百，杜撰而来，不可尽信。说得好，但是我发现这本书的另一个用途，能带来好运。怎么说？若不是他，我就不会想到通过花诊来寻找楠楠亲生父亲，就不会开诡异会诊，就更不会被你瞧见，与你相识。若没有他，你我相见便是遥遥无期。你说他是不是能给人带来好运啊？的确如此，此书堪比红娘月老。但我只希望，他能够保你我，以后都不要再分离了。我正要与你协商，此书是你我二人重要信物，你觉得我应该把它放在哪里最为安全？此事还是你自己决定便是，毕竟多一个人知晓，便多了一份泄露的危险。而且，我很坚信，你才是能够将此书物尽其用，造福百姓的人。如果想动手，有太多机会了，根本就没必要费心思讨好我。那你接下来打算怎么办？你都为了楠楠推开了叶修毒一次，再为楠楠试一次，又何妨？三日后便是楠楠生辰，我决定安排他们父子相认。今天的粥里怎么没有蜜饯果子呀？这是主人吩咐的，说小主人啊，可不能再吃糖了，要不然要掉牙的。掉了更好，再也没有人会说我是小孩子了。小主人，你的牙真的要掉了，就像老爷爷一样，连你最爱吃的盐酥鸡都咬不动喽。以后啊，可不能再吃糖了啊，楠楠。不必难过，你呀、啊，只是到了要掉牙的年纪了。即使不知道，也会如此。你说的这些都是真的吗？当然了。嗯。谢谢白大叔。你已经决定了。郭叶白的身份没有问题，楠楠也喜欢他。如果你们愿意，楠楠生辰日，你们也可以过来。毕竟人多热闹些，楠楠也会喜欢。好，我们一定准时参加。玉阳君，青洛，此事会不会有点操之过急了呀？李大哥，你也知道我来京城
，就是为了寻找楠楠的亲生父亲。如今已经找到，他人品上佳，楠楠又很喜欢，也是时候该给他一个完整的家了。那你考虑过自己的幸福吗？不必多说了，我心意已决。小心，二公子。难得见你出错一次，是在为大哥担心吗？公子从青洛姑娘那儿回来，便进入房中。这都已经两个时辰了，滴水未进。此事我也听说了，你放心，大哥不会有事的。莫贤如何放心？此番公子定是真的被姑娘伤了心。那姑叶白处处都比不上咱家公子。你说青洛姑娘喜欢他哪一点？此事的关键，不在于青洛姑娘，而在于楠楠。二公子此话何意？青洛姑娘对大哥的心意毋庸置疑，但奈何她是个母亲，所有的想法都要以楠楠为主。所以大哥跟顾叶白这一仗，不是在比在青洛姑娘心中的地位，而是在比在楠楠心中的地位。若是我没猜错。大哥此刻正在为楠楠的生辰做准备。大哥在画什么？如此专注？这不是圣手梦般的不传之作吗？大哥怎么会有？机缘巧合下，曾救过他一命。为了报恩，便将其制造方法告诉了我。如今正好派上了用场。莫贤，你即刻派人。按图纸连夜制作出来。是。你这大半夜不睡觉，跑到我房来蹭吃蹭喝。大哥，四国大赛、方舱国选拔赛在即，可是余作霖最近却没有什么动作，我总觉得这事不太正常。大哥，你要严加防范才是。我已派安夜卫，时刻盯紧余作霖，不论他有什么阴谋。我都不会让他得逞算绝土。